Господь меня бей, я все равно буду утверждать, что важной составляющей коллекционирования является самостоятельное путешествие за камнем. Наша сегодняшняя тема – это путешествие в поисках гипса. Идея этой поездки родилась спонтанно. У нас было в первом приближении в варианте, мы хотели вообще поехать в Крым, посмотреть, может быть, там кирчениты, напоиты, что-то такое там подкопать. Но текущие события нам, понятно, на этом деле поставили крест, мы решили не рисковать. Вот. И интересно получилось, что сразу с нескольких сторон мы услышали, что люди едут на Водин, Водинское месторождение Серы. Ну, как бы, есть вроде неделя даже больше, дней там 8 у нас, да, было даже 9, э, майские праздники, просто провести их на одном месторождении, с учетом того, что мы едем на машине, и мы достаточно мобильны, нам показалось скучновато. Несмотря на то, что на месторождении нас ждали друзья, несколько даже групп друзей, скажем так, мы все равно решили, что надо чем-то разнообразить. Перед самой поездкой мы были в гостях у Игоря Викторовича Пекова, и он нам показал гипс из э, Ундор. Правильно говорить Ундор, не Ундор, они очень обижаются. Это в моем рассказе тоже будет. Не знаю почему, но обижаются. Вот они, кстати, представлены здесь в ассортименте. Это в перерыве подарочки выбирайте. Я постарался отобрать небольшие, но хорошие целые кристаллики разных форм, габитусов. Посмотрите, это классная штука, всем хватит. Смотрю, у нас не так много, поэтому точно всем хватит. Вот. И мы думаем, так, надо туда, а что там гипсы, так гипсы, Самара, тогда, а еще что есть, а давайте посмотрим Оренбуржье, а что там в Оренбурге, звоним Беленкову, который, это наш э, друг э, уральский, он говорит, я еду в Самару, мы говорим, слушай, Коль, а что там еще рядом в Оренбуржье, он говорит, надо ехать ногой, там гипсовые розы. Мы такие, так, гипсовые розы, это хорошо. Мы сообщаем Пеку, что мы едем на гипсовые розы. Он говорит, а вы будете мимо глянуть проезжать, заедьте, посмотрите. Это старый ковер заброшенный, может быть, интересная штука. Рассказываем касатки, но эту историю, что у нас такой тур, он такой, блява, 100% с вас отчет и минералы оттуда. То есть у нас сформировался тур, потому что в процессе общения вот в нашем да, комьюнити, назовем его так, в нашем таком кружке по интересам, у, у всех свои какие-то вот эти вот частички пазла, и у нас они собрались в некую идею провести путешествие. Вот, и начинаем, значит, путешествие за гипсом. Цели нашего путешествия были следующие, это совершить тур по месторождениям гипса, Потому что на всех месторождениях, на которых мы были, так или иначе представлен гипс. О, Лен, привет. Собрать минералы, изучить месторождение. Это вот та увлекательная часть, которая позволяет нам лучше понимать наши коллекции, место минералов в коллекции. И часто вот важным является что? Когда мы присутствуем, посещаем выставки, мы, конечно, хотим что-то приобрести. Чтобы приобрести, надо понять, а справедлива ли цена. Чтобы понять, справедлива ли цена, нужно понять, а качество материала, который за эту цену предлагается, вообще адекватен этой цене? Насколько он уникален, насколько хорошая сохранность? Вот без, без посещения месторождений сложно принимать эти решения. Я вам говорю честно, для меня большим подспорьем в выборе всегда является собственная экспертиза. Я могу взять какой-нибудь идеальный кристалл со стафевки, с которой у меня килограмм 20 кристаллов, если не больше. Я готов даже с Петрокаменска взять какой-нибудь идеальный кристалл кварца, который у меня вообще килограмм 100. Потому что я понимаю, что такого там не найдешь. Ну, по крайней мере, пересмотрев перерыв какие-то кубы, кубы, там породы, да, и многократно посещать посторожение, такого качества я там сам не находил. Я его куплю. И он у меня встанет в коллекцию, в основную экспозицию. С другой стороны, я могу приехать на, ну, на той же выставке, увидеть, как насыпаны битые, перебитые палкинские гранаты, который еще за неадекватные деньги и понять, что у меня 20 килограмм этих гранатов лучшего качества просто у самого в коробке навалено. И оно того не стоит. Даже смотреть дальше. Да? Вот это важная история именно с пониманием там, геологии, места и оценки для дальнейшего нашего... То есть прикладной навык – это понимание, стоит ли что-то за деньги покупать, когда есть насмотренность. Значит, что еще в цели задачи тур входило? Это доказать другим, что так нужно путешествовать. То, о чем я сейчас говорю. Нет преград для патриотов, 40 километров для бешеной собаки не крюк. Поэтому, если есть идея, желание, этот огонь надо сжечь. То есть надо ехать, смотреть, делать. Вообще удача на стороне подготовленных, но нужно вот хотеть, не надо бояться. Да? Путешествие это вообще та часть э, нашей жизни, которую вот, ей нельзя пренебрегать. Всякая штука случается, но надо путешествовать. Это мое убеждение вот 100%. Значит, что еще мы хотели? Доказать себе, что даже с детьми можно путешествовать. У нас есть опыт путешествия на Белоречку, о том, что я вам уже рассказывал в прошлый раз. 
У нас происходят частые поездки по каким-то здесь местам недалеко от Москвы. Понятно, что на юг мы тоже ездим с детьми. Дети – это часть нашей семьи, часть нашей команды. И задача их в это дело вовлечь. Вот даже в Питер мы ездили тоже по разным питерским месторождениям, тоже с детьми. Они уже в это так сказать, погрузились, привыкшие. привыкшие, они понимают, что и как. Ну, вот. ну и опять же, разработать разные маршруты, разные сложности, да, тоже в эти задачи входило. Вот. И пятое по списку, но, наверное, по смыслу, наверное, первое, это все-таки напитаться новыми впечатлениями, эмоциями, потому что сейчас это как никогда важно. Команда путешественников. Представлю вас. Значит, это Алексей. Он является спонсором путешествия, является водителем э, бессменным. Он является копателем, таскателем и отцом. Вот. Следующий важнейший участник нашей команды это Мария. Она координатор путешествия, она фотограф, оператор дрона. Вы сегодня видите потрясающие фотографии месторождения с дрона. Мы их будем загружать на Web Mineral. Виктору Левицкому привет. Надеюсь, это все сопрует. Не, не, не проклянет нас за тот объем, который мы ему сейчас на модерацию вы, вывалим. Маша всегда знает, как лучше, потому что она мать. Да, так и сдать. Вот. Михаил, это значит старший сын, активный, послушный, напарник отца. Папа это минерал, сын. Это человек, который все время проверяет мои знания по минералогии. Такое количество диагностических заключений, которые я делаю час, проводя с ним, я не знаю, даже Анатолий не делает в год. Это просто вообще. Папа это минерал, а это чисто минерал, а это минерал, а это берем, а это не берем. Это просто трэш. Дальше, Мила. Неуправляемая, чрезвычайно шумная, тестер психики команды. Вам не нужны проблемы, когда есть я и по совместительству дочь. Ребенку почти три года, со всеми сопутствующими, но мы ее любим, и она незаменима часть нашей команды. Историй анекдотичных с ней случается больше, чем со всеми нами вместе взятыми. Вот. Тем не менее, она очень бодро и весело всегда участвует во, вс во всем, что мы делаем. И пятый участник нашего путешествия. Это автомобиль, он управляемый, он тихий, он комфортный. У него, похоже, реально бездонный багажник, потому что, когда мы уезжали с последней точки, он был нагружен так, что дуги задние, вот, э, они уже прятали колесо. Я не знал, как мы доедем, но нагрузили мы его по полной программе. И он ни разу нигде не застрял. Вы будете видеть фотографии дальше месторождений, по которым мы ездили, мы даже на нем... Это, видите, это седан, это большой такой седан, да? Мы на нем пролезли в то место, куда не с первого раза э, за, заехал э, у вас патриот. Ну, он там, немножко по другому маршруту там ехал, да? Ну, в общем, когда мы к нему подъехали, он сказал, а как вы пробрались? Я говорю, у нас портал, мы там заходим, здесь выходим. Вот, значит, наш маршрут, э, это от крайних точек 1800 километров. Стартовали мы из Москвы, как я уже говорил, мы заехали, первая точка наша была, это Ульяновск, Ундорский, Ундорский заповедник. После этого мы поехали в Самару, из Самары мы проскочили Оренбург и доехали до Орска, до Гая. От, от Орска до Гая там еще там, 30 или 40 километров. Ну, в общем, при, при таком расстоянии я уже не стал такие детали вдаваться. Вот. И потом обратным ходом Оренбург, и уже мы уехали в Москву. За 10 дней мы проехали по спидометру более 4000 километров. Отлично. Теперь о минерале гипс. Зачем мы, собственно, охотились? Значит, минерал гипс – это минерал из класса сульфатов по составу дегидрат сульфата кальция. Ну, Дмитрий Романов вам много про это рассказывал. Мне кажется, несколько лекций было посвящено гипсу. Это очень интересный минерал. Он много где встречается. Это основ... один из основных осадочных минералов. минералов. А, к сожалению, он имеет очень низкую твердость двушку, то есть он очень легко царапается даже ногтем. А, у него есть некая растворимость в воде, поэтому вот один из образцов, который мы привезли из Гая, передаем музейку Неведы, это уже подрастворенная гипсовая роза. Вот, она имеет такой очень интересный шелковистый блеск, и самое классное, ее рассматривает бинокуляр, видны следы растворения, очень похоже по структуре на, если представляете себе, Влада, волынские берильчики, растворенные такие, вот 
структура просто, просто класс. Это большой удовольствие. И моноклинная сингония. Моноклинная сингония нам говорит о чем? Что кристалл имеет достаточно много разных э, морфологических форм. Э, и этим он интересен для коллекционера. Можно найти совершенно разные комбинации. Э, минерал неплохо двойникуется. Причем двойникуется по разным законам. Вот вы видите классический это ласточкин хвост. Да, и опять же, достаточно известный устоявшийся, что вот прям так называется ласточкин хвост. Мы такие тоже встречали. И еще он может двойниковаться вот таким вот способом, как бы крестом, срастаться, двойниковаться. А еще он может создавать, вот здесь тоже посмотрите, в коробочке есть такие небольшие образцы, когда он многолепестковую структуру формирует. Я не знаю, справедливо ли это называть тройникованием, там, четверкованием и так далее, но это прям такая вот снежинка. Срастание, да, наверное, будет корректно. Очень интересных комбинаций. Причем он не по одной оси еще может это делать, он может превращаться вообще как в такой вот многосторонний, объемный, объемный такой э, срастали. Поэтому меня гипс интересен. И, конечно, вот э, то, что мы увидели у Игоря Викторовича, а это кристалл даже побольше, чем тот, что на фотографии, вы видите, это машина рука, вот, он нас очень заинтересовал, поэтому первой точкой нашего маршрута это был Ульяновск Ундера. А, что нам здесь интересно? Доехать туда элементарно на машине, в село ведет дорога, Сразу хочу сказать, что лучше первое посещение организовывать через музей. Очень открытые, очень такие френдли люди в музее. У меня есть контакты их координатора. Нам организовали, вот Алексей тоже с супругой, они до, до, нас, до нас там оказались, у нас немножко там маршруты, мы встретились в Самаре. Алексей поехал чуть раньше с супругой. Я ему дал контакт, он связался, им провели экскурсию, на следующий день приехали, мы нам провели экскурсию. Она там стоит, по-моему, 2000 рублей, но оно того стоит. То есть специальный человек вас проводит, показывает несколько часов, готов вам уделить, рассказывает историю, отвечает на разные вопросы. Поэтому это того стоит. Я считаю, что первое посещение лучше делать, конечно, через музей. По поводу самого важного вопроса. Это территория заказника, по идее там сбор минералов и всякой палево истории запрещен, но тут есть нюанс. То есть, когда вы с сотрудником музея вы можете собирать, на мой вопрос, а почему так, он сказал, есть разные с точки зрения ценности категории. Есть минерал, которого выше крыши никому не нужен. Собирайте его сколько хотите. Поэтому сотрудник музея, как эксперт, он оценивает, что это не представляет интереса и как бы дает вам индульгенцию на его сбор. Есть вещи, которые редкие, но тоже в достаточном количестве присутствуют в музее, поэтому если вы нашли что-то такое, что в музее и так в ассортименте, он не будет возражать, если вы это заберете. Это не является... Причем вы же не копаете, по большому счету, то, что мы там делаем, это собирательство. Вы собираете. Пожалуйста, можно. Если вы нашли что-то чрезвычайно редкое, интересное для науки, он как эксперт это может оценить и, скорее всего, попросит вас это ему отдать, чтобы он это передал в музей. Вот на таких условиях нормальных, адекватных, я считаю, что вообще должен работать весь геотуризм. То есть, если ты что-то там нашел уникальное и представляющее научную да, ценность, по идее, этим надо поделиться с обществом. Если это рядовой материал, должен быть свободный вход, проход, с возможно даже организацией какой-то вот такой там экскурсии, гида. Да. Это очень важно. Вообще, для развития того, чем мы с вами занимаемся, то, что мы любим, да, нужны какие-то правила внятные. Поэтому... Координаты село Ундеры, есть городище как объект, и первая наша точка вылазки, это было вот это слияние, я не помню, как называется река, Протомойка. А, да. Вот этой реки, причем самое интересное, что у, у, у реки два течения. В одно время года она течет в сторону водохранилища, в другое время года она течет из водохранилища туда в Верхове меняется уровень водохранилища, меняется вот в этом месте поток. То есть она туда-сюда, туда-сюда ходит, нам это рассказали. Интересные там такие промывы. Вот. И с квадрокоптера это выглядит вот так. Высота... Непонятно. Ну, высота метров 200, наверное, ну, да, да. где-то так. Вот. Погода в этот день нас не очень радовала. Был чрезвычайно сильный ветер. Хорошо, что получилось вообще квадрокоптер запустить. Маша за это переживала, но получилось. Да, были волны. А волны, так как там водохранилище до следующего берега, по-моему, 
30, да, 40 километров, если по прямой, то есть берега не видно совершенно, видно куда-то хоть бесконечность, это правый берег Волги получается, ну там уже водохранилище, так, правый берег как бы водохранилище, вот, у волны там очень серьезные, по берегам стоят лодки, не знаю, брошенные, не выброшенные волнами, непонятно, в общем, в тот день там никого не было, вы видите мощные особи, и вдоль береговой зоны постоянно размывается юрская глина, из которой выпрыгивают симберциты, да? выпрыгивают всякие перетизированные там аммониты, растры белемнитов, в общем, вся вот эта палеоистория, которую так любят палеонтологи, она там в ассортименте представлена прямо в зоне вот этого размыва. Да? Ее можно опять же походить. Особенно благоприятные условия, это когда после шторма затишье, Немножко отходит уровень воды, и вы видите всю эту намытую. Нам не очень повезло, были сильные волны, и по кромке ходить, вот видите, мило бежит, там волна метра на два вот так вот уходила, и несмотря на то, что мы были в сапогах, собирать при таких условиях очень сложно. То есть постоянно вот эта вот вода туда-сюда, вот, это неудобно. Поэтому мы там э, не так много времени провели, походили, что-то покололи. Э, даже, видите, у меня нету... У меня после каждой точки будут фотографии образцов, которые мы посчитали хорошими, и хотим вам показать. После этой точки ничего такого принципиально хорошего мы не выделили. То есть ну, есть... Вот это же аммонит как раз с Ульяновска увозила. Вот, это... вот эти все с Ульяновска. Ну, да. Вот да, 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 да. Тут скорее вот, да, вот то, что представлено у Артема, лучше показать. Мы не были на это сконцентрированы раз и хотели оставить больше сил на вторую точку, именно на долину кристаллов, как ее там называют, откуда гипсы вот здесь вот на подарке представлены. Сейчас мы до нее доберемся. Вот. Да, что, можно сказать, просто ага. за этими аммонитами, я не знаю, вы разговаривались, там не разговаривались, он сказал, что если вы хотите, то это на закрытой территории, отдельно договариваемся. Да, есть такая команда, по-моему, они называются Палео Хантерс. Но это нет, это они независимо с ними также договариваются. Можно просто даже своей тусовкой собраться ну, и через музей. Я вам музей. могу сказать так, если у вас благие намерения, чистые помыслы, и вы не боитесь коммуницировать, то с хорошими людьми, а там хорошие люди, вы всегда договоритесь. Просто нас не очень интересует палеонтология, поэтому мы на этом не концентрировались. Я вот. там нашел два целых на маленьких. Я еще не ну, за час неспешно прогуляться метров 300-500 по берегу в одну в другую сторону, можно полный вот портфель набрать а всего, что хотите. И среди этого будет что-то, что, -то, что ну, можно даже на полочку выставить. Повторюсь, у нас не было такой цели. Мы посмотрели это место, потому что Сергей наш экскурсор сказал, что мы просто обязаны это место посмотреть. И ну там симбициты, сектропириты. Вот ну, Rainbow Pirates, да. которые называются часто, да, они такие интересные. Ну, они попались? И палеонтологи. Нет, а, Маленький кусок. Нам сказали тоже, это не, вот, не в том месте, это нужно ближе к Ульяновску, ниже. Там, да. Вообще там эта территория заказника, это километров 12 по берегу. Там они сказали, вот дальше, этот там дом, вышел, Ульяновской, да, и да. южнее Ульяновск, там огромный. Ну, поехали дальше, вот где уже начинается интересно. Значит, вот если от городищ, километра здесь, наверное, 2-3, можно и пешком дойти, но мы прям проехали опять же на наш чуть машине, хотя была такая сырая погода, и мы боялись застрять, но мы смогли, мы подъехали практически к берегу. Прям по берегу? Или вы по там дорогу? А ты мне давал, давал такую вот? По берегу дорогу да, можно? Э, не, я тебе не давал. Не давал? Я, я, я по старинке палочки сейчас я вам покажу. Там, где поле. Да. В общем, я не буду отнимать хлеб у нашего экскурсовода, который там был Сергей, не буду много рассказывать про вот эту зону. Она очень интересна. Здесь был старый, ну, как да, считается, там, а а атаманский город. Там целая прям, в общем... Езжайте и послушайте, он интересно рассказывает, очень-очень это увлекает. Мы подъехали прямо вот сюда, потому что дальше лес, но по полю мы смогли по кромке леса, вот так вот, вот кромка леса, то есть мы по ней сюда добрались, встали вот здесь, вышли и спустились вниз. Постоянно размывается берег, постоянное обрушение, видно, как некоторые деревья висят, некоторые валяются там, видно, что это свежие. Поэтому особую технику безопасности очень внимательно смотреть mm -hmm. нужно под ноги, как спускаться. И, конечно, нас это ну, озадачило, потому что мы были с детьми, непонятно, что делать, держать детей или собирать. Но, слава богу, все обошлось, мы все сделали аккуратно и хорошо. Мы прошли вот здесь, спустились и зашли как бы с этой стороны на вот эти размытые, даже вру, вот, вот здесь мы, наверное, были. Верхний ярко. Потому что на масштабе... Вот когда вы находитесь вот здесь, в этой точке, и смотрите вниз, 
ощущение, как будто вы на краю бездны. Да. То есть настолько высокий берег, и так как изображение необъемное, все-таки плоское, вот оно не передает. Поверьте, вот съездить туда и просто вот здесь постоять, это, это прям отдельное вообще впечатление. Прям страшно. Потому что если представить, что вот отсюда там скатишься и вниз вот по этой всей штуке полетишь, это, это печаль. Значит, это юрские глины. А, что там для глин характерное? Они черные, они лишенные жизни, потому что там железо и серо. Да? Вот. И в них еще всякие там конкреции встречаются. Там еще горючий вот. сланец какой-то. Там... Горючий сланец это отдельная история, это там у них, да, там ниже есть прямо у них карьер. Хотели его тоже там разрабатывать, потом решили, что ну, того не стоит, зольность очень высокая. Mm -hmm. В общем, мы спустились, добрались до суда. Повторюсь, мы на машине подъехали за 200 метров до точки. Нам надо было пройти метров 200. Меньше? Нет, мы вообще знали, на самом деле, вот там, потом мы долго уперлись. Ну, Помнишь, Милыш, банан потом? Там? Это не важно, а дело в том, что... Он потом летел сюда. Можно, вот, в общем, я, вот до суда прям едет автомобиль. Вот она, долина кристаллов, значит, вот он выглядит так, берег. А, мои попытки начать выковыривать из бортов весь торчащие в разные стороны кристаллы оказались неправильными, потому что способ добычи лучше собирать. Чем объясняется? Там достаточно все спрессованное, и когда я пытаюсь инструментом расковырять, я повреждаю мягкий гипс, и он раскалывается, раскрашивается, это плохо. Когда вот в этой массе, которая выпала, дождями аккуратненько промывает, совершенно нет никакой проблемы ходить просто собирать. То есть вообще инструмент по большому счету не нужен. Может быть какая-то маленькая отверточка иногда где-то ну, вот, подковырнуть, чтобы не пачкать руки, потому что глина очень липучая, она забивает все на свете. Вот, вот это наш гид, вот я там где-то наверху. Вот так это выглядит на месторождении, скажем так, да, на вот этом развитом отвале, то есть гипсы совершенно разных размеров. Вот один Маша, вот этого, по-моему, да, дружка, ты его выложил на... Нет, на другую. Ну, на другую. Ну, в общем, они ну, бывают, бывает, что ну... происходят разные вот такие интересные картинки, вот вместе с растами. У них есть какой-то центр кристаллизации, и дальше расходятся в разные стороны э, кристаллики. Мы были бы не мы, если бы мы, приехав домой, не проверили на, на ультрафиолет. Потрясающее синее свечение, просто кайф. Просто как. Причем размер этого кристалла, посмотрите, я специально подложил линейку, то есть это более 10 сантиметров. Это такая плюха, которая прямо весисто лежит на руке, слегка растворенная грань, но главное, что все целое. Здесь есть следы естественного растворения. И видите, вот этот центр. Вот когда он торчит, допустим, из породы только наполовину, и вы пытаетесь его выковырить. Неизбежно выковыривается только половина. Вторая часть остается там запечатанных пород. Поэтому это вот мое наблюдение, да, некий лайфхак. Оказавшись там, а я уверен, вы захотите там оказаться, может быть, не в этом году, но в ближайшее адекватное время, собирайте то, что выпало. Не ковыряйте борта, лишняя трата времени, сил, только расстройство. Когда повреждаете такой хороший большой кристалл, прям действительно хочется плакать. Хотя они там в ассортименте встречаются. Это не... не я думаю, что это далеко не самый большой и не самый редкий. Музей. Суперская история. Музей небольшой, но посетить его стоит. Вход там каких-то символических, по-моему, стоит денег тоже. Нет. И очень классная вещь. Вот это прям надо интерактив. Это нужно делать во всех музеях, если мы хотим, чтобы молодежь и малыши увлекались. Как это сделано? Это размером с такой теннисный столик, наверное, ну вот с этой столь, может даже побольше чуть-чуть, зона, там насыпан песок, а сверху проекция 3D. И вы представляете, как, какое удовольствие, там есть ну, инструктор, и она говорит, если вы сделаете по краю в песке флажбинки, то туда нальется вода, и начнет развиваться жизнь. Вот Мишка делает озеро, так вот к нему начинает развиваться жизнь, появляются динозавры, это вот такие проекции, да, они там двигаются. Летают какие-то пиродактили, растут деревья, а если в середине, вот здесь я не представил эту фотографию, если в середине насыпать большую горку песка, появляется гора. И на горе появляется рельеф такой вот коричневой как бы горы. Если в, этой, если в этой горе в середине сделать небольшое углубление, там появляется лава, и лава начинает стекать по краям. Это, это поразительная вещь. Вот те, кто это сделали, им просто 5 с плюсом. Это очень круто. Какие-то 
инженер. Да, там рас рассказывали, я сейчас ну, не буду на это отвлекаться, я просто хочу на это обратить внимание, потому что вот такой способ популяризации – это правильный современный способ. Дети с удовольствием там играли, приличное количество времени дали нам хоть спокойно посмотреть экспозицию музея. Вот. Еще у них есть такая же такая столешница, да, там лежит как бы скелет динозавра, он присыпан песком, и есть инструменты, его можно, как настоящий археолог, палеонтолог, это можно все очистить, это тоже такая интерактивная, ну, по сравнению, конечно, вот с такой интерактивной, она немножко уступает, но, тем не менее, очень-очень полезно для тех, кто вот так в полях еще вообще не бывал, не работал, это дает некое представление. Ну, и вывеска музея, я желаю музею, чтобы он развивался, расширялся, Потому что у них все для этого есть. И желание, и люди, увлеченные этим. Это, это прям классная штука. Я думаю, что вот в следующем году, а мы планируем туда вернуться в следующем году, просто, наверное, не в майские праздники, а когда будет потеплее. Потому что все-таки в мае можно с погодой не угадать, как было у нас. Мы действительно промерзли. Возможно, мы даже после этого заболели. Мы не знаем, без чего мы заболели, но, возможно, после этого. Потому что погода, конечно, вот видите, и шапки, и, и три куртки, там и все это дало о себе знать. Вот. Музей классный, мы обязательно туда еще вернемся. Леша, это небольшое, то, что мы как ковырялись, мы попали в солнечный день. Вот туда, в долину кристаллов, нужно в солнечный день и, и скажем так, до двух-трех. Там как раз солнце еще не прячется угу. за высоким берегом, и все эти кристаллы на, на черной глине их шикарно видно. Ой. То есть, по Ой. сути, ты идешь, там блестит, ага. Вот. Да прекрати, Леш, я так, я так не продолжу. Вот. Все, за травочку кинули. Добраться элементарно. Причем добраться можно в Ульяновск большим количеством разных видов транспорта. Можно взять из Ульяновска до Ульдер какой-то тоже маршрут такси. 20 километров. Да, добраться опять же. И там попросить из музея... А, ну, да, ну, ну там еще возили. В общем... Нет преград для энтузиастов. Там все это можно сделать, и это достаточно просто. Следующая точка нашего маршрута это была Самара, Будинская. Что здесь хочется особо отметить? Когда говорят, что лучшие дни Водинского сочтены, не верьте, врут. Потому что продолжаются активные работы. Вот здесь, к сожалению, они засыпают часть отвала, где есть выходы целестинов. Вот это. Видите, тут маленькие машинки такие. Вот. А здесь у них идет активная разработка. Куда с Лешей нам даже повезло случайным образом попасть. Вот Какой-то добрый дядечка туда выбросил. Мы Я думали, что он, он желал, чтобы мы оттуда не вышли. Но мы оттуда вышли. Вот. Поэтому здесь вот очень много всего, что еще заслуживает исследования. Геология там разная, она там осадочная в основном. И есть разные зоны уровня. И вот это все, вот посмотрите, какая маленькая машинка, вот это все обойти, просто даже обойти за один день, чрезвычайно сложно. Они говорят о том, что вы где-то в борту, где-то в стеночке увидели, что что-то выступает, начали с этим ковыряться, вскрыли какую-то пол и стали ее выбирать, все, там, там действительно можно ехать спокойно на неделю. Ну, теперь мы уже знаем, как и с чем туда ехать. Да? И опять же, нам друзья помогли и рассказали те зоны, которые уже были ими открыты, исследованы, да, и что там есть. Поэтому вот следующий год мы планируем и Ульяновск, и Самару еще раз посетить. Наверное, вот тоже где-то с недельным таким туром. Побыть несколько дней в Ульяновск, несколько дней в Самаре, еще здесь побегать. Есть еще карьеры. Вот это Сева хорошо знает. Он нас зазывал там на другой карьер, но мы там не разобрались, как нормально подъехать. И с детьми были уже это был последний день да, нашего да. пребывания, мы уже были достаточно уставшие и в общем, сдались, сдались мы, не добрались, хотя, наверное, стоило бы. Вот. Опять же, жить и доехать можно. Новосемейкино находится в 25 где-то да, километрах от Самары. Меньше. Даже меньше, даже меньше. Здесь есть вот прям станции, там электрички и так далее можно доехать. И вот здесь вот расстояние, там 3-4 километра, можно пройти пешком. В Новосемейкино есть где остаться на ночлег. То есть там есть и хостелы, там есть и, по-моему, даже какая-то гостиница, что-то какое-то там. 
В общем, можно найти или просто снять ну, квартиру. Ребята даже. вообще спали в палатках прямо вот на месторождении. То есть они ничего не снимали. Ну, ребята не приличные, да. У них вот, вот, вот если посмотреть на это, у них вот здесь прям был лагерь. Его просто не видно. Он прям был вот здесь. Их совершенно не смущало, что там в 300 метрах от них ехать до них, вот это наша машина, фотография. Вот, очень было приятное общение, ребята увлеченные, такие расслабленные. У нас странная очень была погода. С одной стороны был ветрюган, дичайший, был 12 градусов, и стоять не внутри карьеры, а где-то вот на возвышенности было вообще невозможно. Сдувало просто с ног, сбивало. Но если спрятаться от ветра, то на солнце очень даже можно было обгореть. Потому что Тимофей, у него кожа светлая, он был первый день красный, как помидор. И вот его вот так опалило, вот, ну, есть люди, знаете, у кого реагируют быстро на это, он прям краснющий был к вечеру. Я говорю, Тимофей, тебе надо крем какой-то. Да я вообще не замечаю, как это происходит. Да, оно так и происходит. Вот, поэтому это несколько долгих наших друзей. Везде мелкая сера, просто везде. Вот она... Третий раз глупо повторять, но я еще раз говорю, везде. То есть серы там столько, сколько невозможно не унести, к ней привыкаешь, глаз уже потом настолько от нее устаешь. Вот тоже коробочка серы, тоже вам на подарки. Это то, что там мы где-то находили, выпадало из этих, от нее просто устаешь. И думаешь, а есть ли еще здесь что-то? Да, другие минералы есть, я вам тоже покажу. И самое интересное, есть вот такая там привлекательная в одном из частей карьера большая куча, а это техногенная сера. Но она там размером с кулак, они такие как бы, ну, по сути, знаете, как вот застывшая жвачка. То есть она там валяется везде. Это был как в какой-то момент поленились, наверное, вести на свалку, бросили здесь, а техника это еще и умудрилась там ковшом раскатать. И вот есть прям здоровенная куча техногенной серы. Я какое-то количество образцов взял для нашей техногенной подборки. У нас есть определенные подборки именно техногенных всяких штук. И вот, ну, искусственно вышедших, но все, все, в общем, что тоже можно называть минералом, но не природа это сделала. Поэтому вот здесь нам тоже немножко мы это. А теперь покажу красоту. Да, это вот находка Николая Беленкова. Кстати, почему перчатки, как думаете? Да, потому что от перепад температур сера лопается только так. Вот. И взять большой монолитный хороший кристалл, вы видите, что это прям очень такой хороший кристалл, и положить на, на руку может быть фатально для кристалла. Он треснет, расколется, это большая-большая обида. Вообще сера очень хрупкая, и, и прям вот ты видишь, когда в полости ее, но полость находится в стене карьера, вот чтобы безопасно это добыть, нужно провести огромный объем работы. С большой, большого радиуса нужно убрать породу, потом это подковырнуть, вытащить. И лучше всего, если хочется еще каким-то образом уменьшить, только на давилке. Николай вот привозил с собой специальную давилку. У нас, к сожалению, в России такие не продают. Я все сам купил, вообще не вопрос денег. Я Чрезвычайно вот... полезно. У Артем, у тебя же есть, да, такая? Вот. А что в перерыве тогда а покажем. Если кому не есть. Просто ее нельзя купить, поэтому ну, только, только позавидую тем, у кого она есть. Вот. <laughs> Я не знаю, может кто-то из нас когда-то придумает, как сделать из подружки материал что-то похожее. Это была бы вот лично для меня незаменимая вещь в моем хозяйстве. Я в подвале бы такую удовольствие заимел и говорю, не вопрос денег, вопрос просто нет. Никто не продает. И вот мне повезло, я долго ныл, что мне не выпадает ничего стоящего, и я вытащил вот такую полость. Вот смотрите, она больше, чем моя ладонь. Это такая тяжелая. Вот будьте у меня в гостях, я вам ее на, ну, на натурном выражении покажу. Это достаточно тяжелая штука, полностью заполненная серой. К сожалению, кристалла в ней нет внятного, но это вся полость заполненная серой. С таким очень приличным весом. Да? Вот она, видите, такая здоровенная. Я с большим удовольствием ее оттуда утащил на дома тоже то есть это такой вот музейный я считаю все-таки экспонат хотя да к сожалению он уступает по эстетике отдельному кристаллу ну, вот ты ну вот это это раскалывал или как это было как ты нашел, как нашел лежала буля я ходил постукивал потому что я понял что надо проверять и по весу и постукивать Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Вот. постукивать и один Достаточно не сильный удар, и получается, как, знаете, скорубка у яйца. Она так чпок, и у меня сердце замерло. Я думаю, боже мой, 
Ну, то есть первый эффект был вообще, я надеялся, что там прям кристалл такой, но потом я понял, что это все-таки такой он больше натечный, есть у него кристаллические зоны где-то, и он потресканный, потому что, видимо, валялся он там давным-давно, и вот эти перепады температур. Но самое интересное, что вот, и, кстати, я загубил, надо было и верхнюю часть коробку тоже забрать, была бы вообще такая, как яичко Фаберже, а скрывается, а там серная конкреция. Вот, ну, теперь я оп, просто, у меня впечатление было, что я... Прям на седьмом небе отчасти. Это, это было очень круто, потому что это было, на, наверное, как раз на третий день, при том, что я уже насмотрелся на эту серу, да, мы уже были там с Николаем, он показал свою находку, и все как бы уже надо финалить, и я понимаю, что у меня пол багажника забито серой, да, вот она здесь вот для вас тоже есть, и я уже отрешенно находил, просто что-то там постукивал, и вот это вот нашел, это вот то, что притягивает в путешествиях за камнем. Это тот случай, когда ты уже вроде удовлетворен всем, и тебе вот на Урале мы это говорим, что это хозяйка подкладывает. Поэтому каждый раз, я, я вам, вам уже рассказывал, каждый раз, когда мы ездим на Урал, мы что-то везем для хозяйки. Вот Например? те, кто поедут на Урал, это может быть серебряная брошечка в виде ящерки. Это монетка была. Это может быть... Миш пришел. Вот. То есть это, это может быть то, что мы ей как хозяйки, как, как женщине, да, мы хотим в виде подарка. То есть мы при, приходим с подарком для того, чтобы сказать, мы не грабить пришли. Мы пришли обменяться. Да, это вот такой. Мы готовы что-то отдать. Вот когда говорят там, про энергию, да, там, там камни и так далее, вот мы считаем, что наши удачные находки это такой алаверды <смех> за то, что мы относимся к этому с уважением. Вот. Ну, давайте дальше двигаться. Это уже другие дни были, да? А? Уже другие дни. Да, 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 Леша, это уже вы уехали. Это вот как раз мы последний день там были. А. Целестин. Это очень желанный минерал месторождения. Ой, какой целестин. Вот. <смех> Тимофей нашел потрясающие образцы. Это вот это не наш, к сожалению, находка. Это я у Тимофея позаимствовал для фотосессии. А у него есть здоровенная, здоровенная такая буля, вся битком вот в таких кристаллах, которые еще обросли где-то серый, где-то немножко гипсом. Ее надо, конечно, препарировать, потому что в ней много вот такой сыпучки. Это, наверное, я даже не знаю. Это, то есть она хрупкая, но это была полость, которая сначала, видимо, простала целестину, потом на ней вот уже кристаллы серые образовывались, и потом она еще чем-то заполнялась. Плюс ребята нашли очень интересную зону с целестином таким вот как бы шестоватым, там прям жилка, которую вот я вам показывал, ее, к сожалению, сейчас уже засыпали, нам ребята с полей подтвердили, что там засыпали эту зону, мы знаем, где она, но для нее теперь, наверное, сложно будет добраться, это нужно день на расчистку потратить, и материал такого ребята набрали много, поэтому я думаю, что... При желании его можно будет найти, купить, обменять и так далее. Сколько-то есть у нас образцов. Если прям кто-то фанат Целестинов, дайте знать, я вам отдельно подарю из нашей подборки. Вот. Просто здесь надо... Тимофей Топашко, он известный любитель Целестина. Так, вам. Посчитали, да? Все, принято. Вот. И вот мы встречали такие, это вот наши находки. Это встречается в ассортименте. Размер этого образца где-то сантиметров, наверное, 5. То есть он у меня влез в бокс. И там тоже, к сожалению, очень хрупкие. То есть, если вы это колите, скорее всего, вы получите полость, в которой осыпанные кристаллы. Колоть молотком, возвращаясь к вопросу о давилке. Давилкой можно препарировать безопаснее. Хотя, опять же, не стопроцентно это средство, но на порядок безопаснее. Если вы давите жоду, вы ее сжали напряжением, она треснула, и вы ее раскрыли. Когда вы бьете... Ваша кинетическая энергия удара переходит в энергию разрушения того, что в полости. Физика, ничего другого здесь нет. Беспощадно. Беспощадно это просто издевательство. Когда ты 10 таких нашел конкреций, принес влаги, все разбил, и потом у тебя просто кучка поколотого целестина. Ну, а не разбив, а как ты узнаешь? Да? Поэтому можно вести это домой, разбиливать, это нужно оборудование, тролливали, лаборатория и что-то еще такое, какой-то цель. Вот. В общем, с целестином нам тоже повезло, мы посмотрели и на прекрасно образованные кристаллы, причем они голубые. Вот, они, вот этот цвет, это не монтаж. 
Они прям голубые, они не бесцветные. Вот это прям синее такое, сине-голубое. Вот это тоже такое синенькое-синенькое. Ну вы знаете, да, что цвет уходит? А Тимофей говорит, самое интересное, что есть в одном кристалле зональности, белеет та, которая голубенькая, а синяя остается синей. Вот у меня есть несколько таких кристаллов, они ну, странные. То есть, может быть, и та синяя тоже уйдет просто со временем. Но вообще, да, для Самары, для Водинки, это вот и Борис Зинович нам рассказывал, да. Да, 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 не до конца изученный вопрос, скажу так. Не будем теоретизировать. Мы ответ про не знаем. Мы знаем, что если это вы выставить на солнце, цвет уйдет сто процентов. Но сколько он будет держаться, если в других условиях, мы не знаем, как бы не замеряли. Поэтому стараемся лишний раз на это. Не что интересно, вот гипс один из минералов месторождения написал, потому что он там не самый интересный минерал, но так как тур гипсовый, он там присутствует, поэтому он обязан был в этой презентации быть. А, вот эти образцы, которые справа, это мы с Лешей нашли в карьере, куда нас добрый дядечка-охранник отвез и бросил. Вокруг работающая техника, все калашматит, навалено это серо. Мы, у нас глаза разбегают, мы не знаем, что хватать. В итоге там и гипсы взяли, и серы, и разные, и потом даже нашли как способ оттуда выбраться. Ну, 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 ну вообще большая гипс. буря, вот я больше, чем вот та розочка, я ее почистил, нормально. Да, 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 да. Леша нашел как раз вот эту зону, и мы что-то там покрывали. Это вот полость жа, да, вот это битум, черненькие лепестки, и здесь хорошо сформированные кристаллы. Но очень интересные, мне показались э, такие полости, в которых помимо серы есть гипс, бывает, что там есть целестин, но не везде, и они заполнены битумом. Вообще считается, что самая крутая сера с самым такой вот прям алмазным таким блеском, это сера, которую взяли из полости, которая была заполнена битумом. И очень классно мы вот видели вживую, как раз вот э, Дмитрий Давыдов и Николай Беленков, они нашли там одну зону, они разбивают большую плиту, она раскалывается, и из этой прям начинает вытекать битум. Mm -hmm. прям вытек... И вот этот запах асфальта, вот знаете, да, как асфальт, mm -hmm. вот этот прям запах асфальта, и он настолько вот ощутим, и этот битум, он вот так вот сочится, он черный-черный, такой на солнце еще играет, сочится, и видно, что там внутри что-то есть. И вот если это правильно отмыть, скорее всего, там будет сера, она такая, ну не лимонная она, она такая больше даже оранжевая, насыщенная, и, и она, скорее всего, будет иметь очень хорошие грани, mm -hmm. очень хорошую сохранность и потрясающий алмазный блеск. Вот посмотрите там у вот, Дмитрия Давыдова, он фотографии выкладывал, у них очень хорошие кристаллы оттуда. Ну, еще не отмытые, я надеюсь, он отмоет, тоже выложит, увидите. Им повезло, нашли хорошие, но это труд. То есть ребята работали там дней 5-6, вот так прям по-серьезному. -по То есть производительность труда, она у них выше, чем, чем наша, когда мы бегаем. Они выбирают зону, целенаправленно начинают ее отрабатывать. Поэтому и образцы у них высокого уровня. Мы движемся дальше и отправляемся в Орск. Так, а у нас, кстати, это... по перерыв. А ты про селенит ничего не сказал. Это что же гипс? А, да, как-то мы проскочили. С селенитом повезло Севе. Он взял розовый потрясающий селенит. Я думаю, знаете, как сделать? Смотрите, Орск и дальше у нас тоже такой массивный кусочек. У нас... Пять минут до перерыва, мы давайте объявим перерыв. Я покажу про те минералы, которые рассказывал в первой половине. Вы разберете это на подарке. Да? Мы немножко отдохнем и продолжим вторую часть. Орск, Гайское месторождение, дальше будет там Блява еще. Так а что сейчас там э, селенит сложно найти? В том месте, где мы ходили... Бродили, нам ничего не попалось. А, Можно я а вот по этому поводу да. выступ, выступ, выступ О, общую, общую план месторождения? Э, да. Можно мне получить? Держи. Можно мне получить? Вот э, ребята не сказали, что они вот доехали вот сюда, вот здесь, если вот это объездная дорога. Здесь находится последний карьер вот здесь вот он сейчас превращен в помойку и активно засыпается то есть он вот 
постоянно туда едет мусор из Самары, из Новосемейкина, отовсюду он сюда выезжает, этот мусор. Камазы, всякая ерунда воняет. Да. Неимоверно. Летают чайки, жадные, мусор, мусор летает в пакете. Но если... Там вот такие это... стаи, вы не представляете, они... Но если заходишь в этот карьер, и у тебя хватает терпения дойти до его самой-самой дальней стенки, а это примерно вот напрямую километра полтора, да, ну так вот надо обойти по краю, чтобы стараться не ну, то там вертикальная да. стенка глиняная, ну так условно говоря, глиняная, песчанистая глина, и там прослойки гипса, в первую очередь, я бы прям назвал это просвойками селенита, потому что это выглядит так, что это вот идет свой, да, и потом вот этот вот, он селенитовый, 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 потом как бы он превращается в большой раздув, в такую булю, и там это просто зернистый, такой же розоватый, розоватый гипс. И потом сужается этот слоечек немножко, он селенитовый, селенитовый. Потом снова расширяется. Но вот несколько горизонтов прямо хорошего, красивого, такого вот розово-оранжевого гипса селенита там есть. И протяженность этого выхода, она, наверное, тоже по задней стенке, ну вот метров 200 получается. Вот. И, собственно говоря, вот мы себе привезли, и нам в музей подарил наш самый юный участник, он нам подарил. Сам привез, вот участвовали молодые люди при дарении образца в музее, да, и, наверное, у нас мы тоже какой-то образец подарим, наверное, Минералогический музей Грей, и Артем привезем тоже. Вот. Очень красивый, хороший образец. Нет, в Самаре в этот раз мы поохотились на... Но вот, собственно говоря, Алексей еще не рассказал, я ему тоже подарил из да, э, да, Самары да, да. гипс и как раз вот из э, вот этого вот карьерчика, где мы бродили только где вы бродили это вот северный карьер вот, вот этот северный карьер вот, ну, вот смотри, вот часть. там карта она примерно, как я даже да. у меня получилось направление взгляда Собственно, указать то есть если мы смотрим да. как бы как вот по это, стрелке, вот, вот, это, вот, это, вот, это вот это место это оно вот здесь да. Карьер, собственно говоря, вот этот, он расположен ну, да. вот в эту сторону. То есть вот эта часть его, она находится да, вот здесь. Да, вы всем правильно говорите. Да. Это я и от лаги я же снимаю. Собственно говоря, север, ну, ну, север да, вот да. здесь. Север вот здесь. здесь. Юг здесь. Да, 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 да. Вот. да вот. То есть вот оно вот таким вот образом. И э, вот из этой вот части карьеры как раз вот очень интересные гипсы тоже. Вот. Да, да, да. Есть, ребята, а вот там да. мы были, как раз оттуда мы были гипсы вот эти. Ну, мы, Нас туда вот отвезли мы, как да, раз. Да, мы-то с тобой были, мы вот здесь были. были. Вот здесь. Ну, да, оттуда, Они да. вот здесь работают, и мы вот здесь вот с Лешей походили. Да, да, да. А ребята потом в какой-то из дней, да, вот э, да, Тимофей, да. они ходили вот туда. Да, да, вот мы, туда. Мы непосредственно вот этот край, потому вот. что... У вас ну, здесь они мы к рабочей технике не ходили, mm. а здесь мы спускались прямо. Вот, вот, мы mm. заезжали по вот этой дорожке mm -hmm. сюда. И вот отсюда спускались, а потом по краю шли вот там вот по верхам выходили. В общем, там история сюда. такая, если не лезть по технику, никто никого не гоняет. Mm -hmm. Может подъехать этот дядька, спросить, что вам надо, любители камня, он скажет, по технику не лазите. За это будет ата -та. Ну и, конечно, на машине тоже мимо рабочей техники не пустят. Хотя ребята, вот Тимофей, они, не знаю, что они там, бутылку отвезли этому охраннику, и они катались прямо мимо, мимо техники, вот туда-сюда, туда-сюда. И всем вообще было плевать. Да, да, они встали, говорят, да нас тут все знают, никто на нас внимания не обращает. Поэтому, а, а мы говорим, вот к Николаю, да, Николай стоял вот, вот здесь, получается, вот в той части, мы объехали а, просто есть. через а, вот весь этот. Пошли, а у меня есть Полным-полно. Причем да. вы, Это вот целая отдельная лекция. Да, да, вот я почему кольцы... Да, кстати, именно все у меня представляют. 
Я хотел сказать, что концы там полно, это прям отдельные лекции заслуживает, поэтому я ее сюда не вставил, так как боялся, что мы отвлечемся от темы гипсов. Вот, уйдем на кольцы. Кольцы-то полно, абсолютно разные габитусы, абсолютно разные, вот так скажем. Э... Мы там увлеклись в какой-то момент и стали собирать, коллекционировать вот кольцы, вот реально разный, разный кольцы. И там от скаленоидрических угу. каких-то вещей, прозрачно беленьких, до сплюснутые ромбоидры, похожие вот на белореченские, угу. есть. Есть даже какие-то штучки чуть ли не паперспат, есть э, вещи, которые, э, вот знаете, такие округлые кристаллы бывают. Как футбольные мячики такие. Как футбольные да. мячики такие встречаются mm -hmm. на казахстанских вот этих скармовых mm -hmm. месторождениях. Вот часто встречаются округлые такие кристаллики кальций. И такие есть, и такие есть. Есть столбчатые даже кристаллики которые увенчаны такой достаточно плоским рамбойдером. Грибочки получаются. Вот. Полурастворенные, такие, сики, серые, белые, прозрачные, медово-желтые там. Есть даже натечные какие-то из ферролита. Вот. Вот. То есть это целая отдельная история. Не спрашивайте Лешу про кольцы, иначе это. Иначе это просто ну, всегда. Да, поэтому я, я специально даже вот не стал здесь светить, хотел сказать, что это очень интересный минерал на месторождении, да. встречается в совершенно разных комбинациях, э, ассоциациях, и это действительно прям отдельная тема. Вот. Так же, как по сути и сера, которую я, так как это все-таки серное месторождение, обязан был упомянуть, но малую-малую толику показал того интересного, что мы увидели своими глазами по сере. Потому что все-таки, то есть, сражение серное, это надо отдельную лекцию. Вот в следующем году, если у нас получится, мы уже будем более сконцентрированы. Во-первых, мы понимаем, какие зоны и точки более предметно нужно обследовать. Да, у нас будет некий план. И... Да, нет, вот сейчас как бы такой перерыв. Поэтому следующим пунктом нашего путешествия это был Орск, гайское месторождение. Чем интересен, знаменит и важен. Именно этот объект. Это, по-моему, до сих пор, да, если супруга подскажет, крупнейшее медное месторождение. Или его кто-то уже обогнал. Ну, одно из крупнейших, скажем так. Это точно одно из крупнейших медных месторождений. Россия. 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 До сих пор, да? Ну, как-то вообще... Оно сейчас разрабатывается подземным способом, вот там вот желтое здание, это шахта капитальная, по-моему, она или как она? Да. Я, а про это ты сказал про месторождение, это шутка юмор, так как говорят, на Урале три дыры, гай, сиба и учелы. Это крупные медные месторождения, здоровенные карьеры, просто здоровенные. Вот размер вот этого, ну вот, сейчас я вам покажу, вот машинка, она просто какая-то точка какая-то, какая-то пылинка, да, и это не самый большой. Карьер. Вот с этой стороны карьера еще больше. Вот машина у нас стоит вот здесь, и на фотографии вы видите вот эту зону. Посмотрите, какая зона второго карьера. Сейчас действующий завод, там идет переработка, и в эти карьеры так называемые хвосты сливают. То есть это... А что там добывают? Медь. Медь. Сейчас перешли от открытого способа добычи к шахтному. Вот здесь шахты. Вот это вот новое очень такое здание, ярко-желтое. Огромное количество техники снует туда-сюда. Это действующий карьер. Он находится практически, видите, вот заканчивается город, сразу начинается карьер. Но надо дать должное по безопасности. Видно, что предприняты очень хорошие меры. Все огорожено несколькими уровнями заборов, колючая проволока туда-сюда, то есть туда, куда вы не должны попасть, как простой самаритянин, вы не попадете, у вас сразу, во-первых, туда сложно попасть, потому что это все огорожено, во-вторых, охрана бдит, поэтому остановиться где-то на трассе и просто удивиться масштабом этих выработок, да, повторюсь, это вот это маленькое озеро, которое на карте, да. большое, оно просто уникальный огромный размер. И там интересно еще в двух словах расскажу. А эти хвостохранилища сливаются, и есть определенный технологический процесс. 
через там, десятилетия на уровне осаждается некий продуктивный, ну, назовем их словом, ил, хотя это не совсем ил, скажем так, осадок. И этот осадок перерабатывается. Причем он может перерабатываться не только на медь, а на всякие редкоземельные минералы. И вот этот осадок, он очень важен и составляет ценность. Поэтому эти карьеры не рекультивируют. Это часть некого технологического цикла. Поэтому, когда спрашивают, а вот и там экологи, вот если начнете про это читать, увидите огромное количество в СМИ э, статей, посвященных экологии. Нас убивают, нас травят, это все идет в грунтовые воды. Друзья, грунтовые воды гораздо выше. Это раз. Вторые, все-таки люди не глупые, себе не враги. То есть делают определенные меры. Конечно, могут быть всякие технологические трагедии. Это другая история. Но, в общем-то, это вполне нормальное производство, которое нужно нам для промышленности, для нашей вообще полноценной жизни. И развитие этого нужно способствовать развитию этого, а не губить. В годы они возвращаются не относительно карьеров, а относительно отвалов, что там часто бывают ревиты в отвалы, с них вот эта красота попадает уже в грунтовые воды. Да, это я покажу это сейчас карьеры, отвалы, отвалы да. Вообще интересная вещь, как, как э, развиваешься в какой-то сфере. Мы, вернувшись после этого путешествия, э, Маша не, не давала мне покоя вопросами, как делают отвалы, я зачем не делают не отвалы. Ко всем стали приставать, кто я имеет профессиональное образование. И мы, и мы смеялись. Я говорю, наверное, есть наука отвал образования. И теперь посмеетесь вы, она есть. То есть есть определенные правила формирования, выработок, карьеров, отвалов. Есть интересная штука, это, это прямо сейчас вообще бомба. Есть такая программа Google, как она? Google Earth. Google Earth. И там можно по годам смотреть, как изменялся ландшафт. Мы нашли несколько карьеров, которых нет на Яндекс картах почему-то. На Google Earth они есть, и мы знаем, когда начали разработку, как росли отвалы, в какие места свозили породу. Мы в этом году туда доберемся. Вот ей-богу, у нас прям все. Это, это Южный Урал. Мы знаем, как формировались эти отвалы, где с крыша лежит, где брали продукты. Мы это все взроем, напишем отчеты. Виктору Левицкому второй раз привет. Это, скорее всего, уйдет на веб-минерал. Мы хотим этой информацией поделиться с общественностью. Вот, у нас вот такой вот задел. Да? Мы вернемся к Гаю. Значит, гайское месторождение, как я уже сказал, самое крупное, одно из самых крупных медных, имеет огромные, огромные отвалы. На отвалы можно попасть, но надо соблюдать, опять же, технику безопасности и разумный подход. Надо понимать, что вы там ищете. Мы не особо были нацелены на исследование отвалов спиритом. Нам хотелось здесь найти гипсовые розы, о которых мы много слышали. Поэтому мы посмотрели, где, где находится отвал вот этих скрышных пород. Вот они выделены тут. Здесь вот э, э, находятся образцы, как вот этот, уже подрастворенные осадками. Очень интересная история. Да? А рядом с ней находится, вот я там хожу, а справа буквально там уже можно найти вот такие розы. А вот отвал Перитовый, и мы видим реки серной кислоты. А они действительно опасные, они неприятные. Мы убедились на собственном опыте, когда наша малышка с ни того ни с сего взяла и ухнула в такую штуку. Естественно, я ее сразу выхватил, благо находился рядом, но ее кроссовки остались в этой жиже. Я их достал из жижи, у нее были мокрые носки, которые мы тоже сняли. В общем, из кроссовок и с носок сошла вся краска. Были прекрасные розовые носки, стали какие-то непонятные. В общем, весь краситель, буквально за несколько секунд нахождения вот в этом вот, да, он сошел. Ноги не пострадали, мы все протерли салфеточками, переодели и так далее. Но реально такие лужи надо обходить стороной. Лучше вообще не связываться. Поэтому... Белое белье с собой Да, поэтому когда на отвалах что-то изучаете, всегда надо быть бдительным. Это касается не только там особи, да, которых мы много наслышаны. Если вот Кантер читали, у него есть тоже раздел, как вообще по отвалам ходить, как там правильно искать. Да? Вот есть отвалы, особенно колчеданных месторождений, где большое количество перита, который потом разлагается, превращается в ненужную нам и опасную и для природы человека серную кислоту. Поэтому по лужам лучше не хлюпать. И не дай бог от... не мыть в них руки. Потому что 
Собственная моя глупость меня этому научила на Маухском руднике, рядом с Екатеринбургом, когда я там в луже решил кристаллики помыть серные, ну, щипало знатно, кожа слезла. Поэтому не стоит с этим играть. Вот, ну, вернемся к хорошему, интересному. Значит, есть вот такие отвалы, в них подрастворенный можно найти гипс. На самом деле, там такая большая территория, что мы показываем просто какую-то отдельную точку, около которой было удобно да. поставить машину. По сути, во всех скачных породах на месторождении вот есть эти роды. И выглядит это вот так. Выходите, палочки, комочки, роза. Самое интересное следующее. Вы видите вот это, допустим, размером, ну, вот, несколько сантиметров. Вы ее хотите достать, понимаете, что она вам не поддается. Но вы ее можете либо сломать, либо начать обкапывать. И обкопать вы можете вот такую булю, которая вся состоит просто вот из таких лепестков по кругу, да, вот как лежит в Артем. И вот так, так, не тот размерчик, пойдем дальше. Вот. Интересно и удачно, если получается найти небольшие конкреции, у которых есть хорошо образованные лепестки. Вот это, пожалуй, то, что заслуживает внимания. Поэтому отбраковка происходит прямо на месте, и благо есть из чего выбрать. А это вы были в районе Малого озерца? Нет, это... за, за большое заехали. За большое. На самом деле, а, ну, там, то, когда мы это было. выложили, нам, так, так, не знаю, посел Хантер нам написал, что, ребята, а что это вы там? То есть народ в интернете, который в комьюнити с нами взаимодействует, нам уже и советов накидал. А что вы не там, надо было туда, я там три года назад был, я тебе сейчас прям координаты брошу. Мы это все тоже, тоже как бы аккумулируем. И в очередной раз хочу отметить, что наша сетевая активность позволяет нам расширять наш собственный кругозор, увеличивать количество людей, с которыми мы взаимодействуем. У нас целый список контактов по Самаре, куда нас зовут люди в гости. Они нам пишут вот после машины отчета и говорят, о, ребята, будете в Самаре, что ко мне не заехали? Так, все, я вам там сейчас целестиновый самый крутой участок покажу. Запишите мой телефон в следующий раз, чтобы обязательно мне позвонили. Вот это круто. И я, нам, это прав, правильный путь. Вот это подрастворенный, это понятно, что все фотографии делала Маша. И вот то, что попало к нам в коллекцию, в основную экспозицию, она очень фактурная, интересная, но опять же в плоскости получается показать только один какой-то угол. Возможно, я разберусь и научусь делать видео к следующим презентациям. У нас будут, возможно, ролики, я думаю, что это будет неплохая идея. Вот. И вот Большая растворенная, ее размер да. в поперечнике 15 сантиметров. То есть это прям вот... Ну, 15 сантиметров. Ну, сколько? Ну, вот это, это уже 20 Ну, примерно. Ну, в общем, она еле-еле поместилась в коробку, у которой размеры 20. То есть я еще смотрел, как ее туда засунуть. Вот. Опять же, и блеск, и цвет, когда держите это в руках, он впечатляет. На фотографии только некий такой... Суррогат получается. Образ. Образ, да, образ. Вот. Поэтому мы очень довольны этим месторождением. Легко собирать. Большой, так скажем, выбор. И однозначно туда стоит вернуться. Так, так как есть разные зоны, поизучать, походить. Вот. И повторюсь, доехать на машине можно практически до конкретного места сбора. Там асфальтные нормальные дороги. Местами они, конечно, плохого качества, но они проходимы на любом автотранспорте. И мы приходим медленно к Медногорску. Это Блянинское месторождение. Корифеи минералогии возбудились, узнав, что мы будем рядом, и советовали нам обязательно там побывать. Мы совет послушали и не пожалели. История состоит из двух частей. Первая часть, когда мы ехали из Самары в Орск, мы решили заехать вечером и одним глазком глянуть, стоит ли там вообще время на это тратить. И первый день было <coughs> уже темнело, мы были уставшие от дороги, и, честно говоря, ничего не поняли. То есть мы с Мишкой отбежали по периметру карьер, нашли какие-то отдельные небольшие гипсы, какую-то непонятную штуку, в общем, решили, что это совершенно неинтересная вещь. Маша в этот момент с Милой были около машины, и Маша пускала дрона. Когда мы вернулись, уже стемнело, надо было уезжать в Орск ночевать. И Маша обратила мое внимание, что есть вообще-то отвалы. Достаточно большие, массивные. Скорее всего, содержат какую-нибудь вторичку и так далее и тому подобное. И мы решили, что мы вернемся. 
по хорошей погоде на следующий день, по светлому времени суток и уделил время именно отвалам, поняв, что на самом как бы, карьере вот в этих зонах мало что можно найти, потому что берега постоянно оплывают, то есть вот здесь нет возможности посмотреть коренную часть карьера, она уже засыпана, осыпана, что-то под водой, да, поэтому как бы не получалось. Вернувшись на следующий день, а вот, кстати, вот, вот это Маша балуется с дроном, мы где-то с Мишкой бегаем вот там, по верхним горизонтам, вот, и интересно, и значит, Мил в машине с планшетом сидела, она поняла под конец поездки, как это я сделала свой выбор, вот, ее выбор был это в планшет позалипать. Там добычи никакой нет. А, с 80 какого-то года основная разработка прекращена, сейчас там копают, знаете кто? Экологи. Они там все подряд подкапывают, пишут гневные отчеты, там есть какая-то зона мышьяковых отвалов, где они прям вот прям беда-беда. В общем, мы, мы не знали, что если бы мы успели почитать информацию до, мы, конечно, эту зону, мы бы эту зону взяли нашли, мы примерно поняли, где она. Опять же, по гневным этим статьям мы вычислили координаты этой зоны, мы в нее обязательно залезем. Нам очень интересны мышьяковые соединения. Вот. А есть в бортах карьера вот такие старые, эм, ну, что ли, наверное, это правильно назвать. А, не знаю, где здесь они на карте. В общем, туда с дрона вот Маша смогла да, это запечатлеть. Вот один вход, второй. Интересно, конечно, было бы туда подобраться, но очень небезопасно. Поэтому, конечно, с ребенком я не полез. Вот, и не уверен, что даже в этот раз, когда мы они туда попадем, я тоже туда Вот на моего поползу. Веди, вот. Ну вот, вот еще выживешь, там красная пятнышко, вот она. А, вот она, вот. Она, вот. Не mm, да. Да, да, да. То есть там теоретически можно сверху инвертор сползти, непонятно, как mm, по этой сыпучке обратно забираться. Mm, mm, снаряжение. Это снаряжение надо веревку, да. чтобы... Просто интересно, понимаете, вот всегда, что всегда цепляет? Цвет. Mm -hmm. По отвалам у, у каждых отвалов, зон, горизонтов свои цвета. И когда ты знаком с определенным типом месторождения, Тебе достаточно, вот как Маша сделала, да, вот такую штуку. Ты смотришь и говоришь, так, здесь перит отваливали, здесь отваливали с крышу, так, а здесь что-то не характерное, какая-то другая, да, оттенок, тон, цвет. Надо туда обязательно зайти в первую очередь. Потому что вот эти понятные истории, здесь что-то непонятное, да, там. Где-то какая то не знаю, там, красным навалили, так, красный, что это такое? Наверное, из этой зоны. Так, там была шахта, что-нибудь там добывали, оп, оп, надо сходить. Вот, поэтому разведка с дроном привнесла... Для нас такую вот полезную часть, она действительно информативная. Информ... Особенно с точки зрения отвалов. Когда вы на Среднем Урале ищете шурф в лесу, вам дрон не нужен, вы ничего не увидите. Там именно так топать. А вот по большим карьерам, старым карьерам, с большими отвальными зонами, дрон это, конечно, прям помощник номер один. Экономит огромное количество времени и сил ножками обтопать все это безобразие. Mm -hmm. Потому что... Качество фотографий даже со спутника, даже в самом лучшем разрешении, значительно уступает фотографии с дрона. Вот. Довольная Маша, что все-таки полетала. И вот какие интересные бывают на отвалах зоны. Да? Нам вот тоже сначала не было понятно, зачем среди отвалов взяли ковшом, вот так высыпали, потом через 10 метров еще высыпали. Это экологические замеры. Меряют содержание всякой разной гадости. Вот. Да, поэтому это нам уже Игорь рассказал, когда мы говорим, какой смысл, ну, то есть явно ничего не искали, не копали. Вскрыли, 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 да, это, это экологический замес. И вот, как я говорю, видите, вот это одна зона, здесь вот периты, вот здесь очень сильно воняет серый, на дне может спокойно быть лужа с кислотой, да, поэтому надо быть внимательным. Она может быть такая топкая, можно в этом увязнуть, и вот, поэтому безопасность. И вот зона которая нас особо заинтересовала. Ну, нас, Маша пошла гулять по отвалам, я остался дежурить с детьми. И слышь, кричит, муж, срочно сюда. Я думаю, ну что там такое срочное, прямо на отвале спирит. А я-то не видел эту зону, для меня там все вот такое было. Вот. И Ох, да какой это гипс, от который я, кстати, из карьеры, по-моему, вытащил. Нет, это я на перитовом отвале. А, ну, Маша, ну, в общем, с карьеры я тоже, похоже, вытащил парочку. Они примерно одинаковые. Ну, но они все одинаковые, да, то есть гип здесь такого прям уж внимания не заслуживает, кроме одного броса, который я очень дальше покажу. И вот в этой зоне 
мы увидели, что что-то на минералы блестит. На камне, да. На камне, да, камне какие-то, причем явно кристаллическая структура. Мы подумали, что же это может быть такое, и наш опыт э, нам не позволил идентифицировать это однозначно. Плюс мы не брали с собой никакие неувеличительные стекла. Ну, как бы брали, но неправильно еще где-то они там лежали, мы с собой не, не взяли именно на точку. Э, суть в том, что было предположение, что это натроерозит, потому что на Бляве вроде как натроерозит был диагностирован Анатолием. Но образец, который на фото на веб-минер, он какой-то такой, какая-то корочка не меня. А здесь прямо мы видим, что кристаллы. Вот. В итоге мы накололи с собой целую кучу этих кристаллов. Теперь мы точно знаем, что это натроерозит. Вот на солнце это потрясающий блестит, у него отличный стеклянный блеск. Вот. Это, ну, вроде как говорят, не очень редкий минерал. Особенно для этих месторождений это вообще типичный минерал. Но вот наша коллекция им пополнилась. Что я немного пойму, вот сколько мы ездили, мы очень редко, когда находим какие-то именно образцы, которые нету под фото, потому что я обычно это вот такой хвост, там, ну гипс вот этот вот, отдельные кристаллы, а здесь я вижу, ну мое прям лежит кристаллики. Я просто была так рада, мне было даже все равно, что это. Хоть там самый, не знаю, распространенный кальцит, но я была просто безумно счастлива его найти. И они очень интересные кристаллики, они достаточно густо покрывают такие сформируют корки у них стеклянный блеск а цвет такого э, насыщенной бутылки такой вот, да, вот коричневый. коричневый и он на просвет видно что то есть это у нас восторг был неописуемый мы сразу уже начали отбирать что мы подарим там и что мы подарим касатку что там туда сюда мы отнесем это то а надо это а может музей ферсмана потому что ну мы же не знаем какого уровня там натроерозит наверняка он там есть но вдруг у нас уровень повыше, что бы туда не задарить, в итоге у нас такая, такая была суета и столько приятных эмоций. Я говорю, слушай, давай купим еще один пакет в пятерочке. Леш, так, ой, да что мы там найдем? Зачем нам этот пакет? А, а я сумки, купила. сумки, кашану, да, знаете, да, такие да. с ручками. И которые мы заполнили ее. Мы вот битком набили этот, и уехало уже дети, на нем просто сидели. То есть мы засунули в салон этот последний пакет, просто под детей туда в ноги им, и Мила ехала, у нее ноги лежали на натриерозите. Вот так на целой здоровой сумке. Вот. Интересно, оказались такие вот формации в полостях. Это лимонит. Тоже чрезвычайно интересная штука, если изучать ее бинокулярный микроскоп. Это такие шарики, они вот такие желтые. Да, они очень, очень интересные, они как икринки. То есть они там везде насыпаны, как икринки. Ну, это, понятно, лимонит. Здесь для нас не было никакой загадки. А вот я вам сейчас дальше покажу, как это... Да, мы на, это гетит, мы нашли ну, гематит, на самом да. деле тоже нашли, казалось, мы нашли э, халькоперит в перите какие-то включения там у меня есть. В общем, там всякой минералогии много, но она как бы, не в теме сейчас там про гипсы, а вы спросите, а где же гипс интересный с блявы? Я же про него говорил. А вот он. И мы не можем понять, почему он желтый. Причем он прям он, он термоядерно желтый. Прям серый такой. Он прям вообще. И непонятно почему. И самое интересное, что есть еще несколько образцов. У них слабое, слабое желтенькое есть, а этот прям вот прям ядреный. Это какая волна? 365. Вот, не, вот почему. Показывал, да, вам в голубом? Да. Ундер. А этот желтый. Что такое чудеса? Это небольшого размера, образец тут сантиметров 5-6. Леша, ты не рассказал все-таки, почему ундры, а не ундоры? А, я не знаю, но нам сказали, местные обижаются, поэтому надо говорить ундоры, и, и тогда будете свои. свои. Вас не прогонят палками с, с долин кристаллов. Вот. Видимо, у них там какой-то кот. Это, наверное, кот. Вот. В общем, про Блявинское, возможно, тоже будет продолжение, потому что мы с ним не закончили для себя, это точно. У нас на август помечено туда день целый, мы планируем там провести. Возможно, будет еще что-то интересное. Плюс, если получится еще вывести достойный натроерозит, мы его привезем в виде подарков. Сегодня я решил, что серый гипсом я отдалюсь, и этого пока будет достаточно. Но я формирую некий так сказать, запас для дальнейших выступлений и подарков. Поэтому натрий тоже все, кто захотят, 
в ближайшее время получит. И еще была одна у нас интересная точка по пути. Мы мимо нее проехали, когда ехали в Орск, но возвращаясь в Оренбург, решили все-таки посетить. Это очень большой, прям реально большой карьер, который разрабатывается на гипс. Разрабатывает его компания Волма. Они являются поставщиками гипсокартона и разных мы... смесей, на смесей на основе гипса. То есть это вот прям производство, которое профильно занимается добычей гипса. Кстати, помнишь, вот шутка, ага. а, вот эта волна, она же где еще стоит? На Белореченском, вот в Каменномосском, помнишь? Ага. Этом, там тоже стоит у них завод волн. Ну, то есть это, это промышленный такой холдинг, который целенаправленно занимается разработкой. Запасы там какие-то чудовищные, масштабы... Самая крупная в Оренбурге разработка гипса. Ну, да, по крайней мере в Оренбурге это самая крупная разработка гипса, а я не, не так много знаю мест, где вообще гипс у нас разрабатывают. Вот, поэтому тоже все супер современное. Видно, какая обалденная техника, видно, как организованы подъезды. Отличнейшая дорога до самого прям карьера, то есть там не какая-то непонятная грунтовка накатная, там прям асфальтированная такая хорошая. Поэтому подъехать сюда нет никаких проблем. Единственное, что, конечно, на карьер не пустят. По отвалам можно, наверное, походить, если не светить машину очень близко к зоне, потому что я так понимаю, что у них тоже там либо дронами, либо чем-то охраняется. И Николай нас предупреждал, что если полезете туда, ну, могут прийти и попросить покинуть помещение. Хотя вот здесь никаких специальных таких ограждений нету. Вот, ну, так как кому нужен гипс, по сути, он ценность не представляет, для этого его там будет воровать. И есть зоны, куда сбрасывали ненужное. Да, не знаю, с чем это связано. В общем, нам как раз Николай на эти зоны указывал. Значит, вот этот образец, который держу в руке, это был самый маленький оттуда. Просто когда я увидел масштабы этих пластов, которые там валяются, честно говоря, Маша сказала, положишь это в машину, кому-то придется выйти. Я решил, что все-таки экипаж надо вернуть в полном составе. Поэтому я взял самый маленький образец и единственный оттуда. Так как, я говорил, уже машина была на самом деле заполнена камнями, так что я боялся как бы не, не чиркать при, при езде. Вот. Поэтому вот этот образец, единственный из Дубенской. Материал полным-полно, эстетической привлекательности никакой, размер, конечно, поражает. То есть там можно было прям здоровенную такую булю, точнее моногипсовую, да, вот она такая слоистая. Это, видимо, один из слоев, они срезали и туда его частично выкинули. Ой, я даже нет никакого прощального слайда. А где находится именно карьер этот? Сейчас покажу. Так. У тебя такая общая карта была. Ага. Там прям от М5 буквально вот там 4 километра. Вот есть поселок Дубенский. Не, вот я... в... где вот где здесь М5 трасса. Ага. И 4 километра от трассы до поселка по навигатору. Не, а какой населенный пункт большой? Ну, город. Дубенский. А вы вообще а, кого? Я не знаю, где Дубенский. А ты в навигаторе в Бей, он единственный. Вон, гора Синовая. Между Орском и Оренбургом получается вот... А, ну, то есть между Орском и Оренбургом. Да, между Орском примерно посередине, где-то 150 километров от того, или там около 300 между ними расстояния, вот примерно 150 вот, на него указатель есть, там здоровенный такая там, там, завод, да, волна, гипсовый, гипсовый карьер, да. То есть съезд на этот гипсовый карьер есть отдельный, а есть вот именно через дубинский есть можно поселок, объезд. Да. Да. И, и там, где вот эти отвалы, это нужно проехать вот так через поселок, здесь идет вот такая железная дорога, пересечь ее, железная дорога может пересечь только в одном месте. Ну реально только в одном месте, там есть переезд. И сразу можно поставить машину и попробовать... То есть машина где-то будет стоять вот в этой зоне, ну, чуть-чуть сюда, и можно походить. Ну, нас предупредили, чтобы мы на машине все-таки туда особо не проезжали. Хотя нету ни шлагбаумов, ни каких-то загородительных Нет, ну, там, там знаков. Вот есть, мне кажется, все-таки шлагбаумы. Ну, чем-то чем да. все равно просматривают в любом ну, случае. В любом случае, поэтому... Ну, у них рабочее время до 17 часов, по-моему. Так что после ну, 17, наверное, можно... В общем, смысл в том, что ну, а если, <coughs> если мимо получается проехать, да, путешествуя, наверное, стоит сунуться. Специально туда ехать нет никакого смысла. Ну, по моему мнению, нет никакого смысла ехать туда 
Если только буря в волочи. Ну, она... То есть она даже не эстетична. То есть показать, что у меня вот такой вот гипс, но что с ним делать? Плюс он даже, видите, он не кристаллический, он такой слоистый. Вот. Сколько у нас время? Смотрите, без двух минут редкий случай, когда я уложился в тайм. Поэтому, подводя итоги, хочу сказать следующее. Несмотря на все сложности, непонятную погоду, переигрывание планов, детей, которые тоже не давали сконцентрироваться, особенно на месторождении, поэтому ты такой находишься в состоянии такого перманентного стресса, ты, с одной стороны, хочешь увлечься минералами и быстренько что-то где-то там изучить, с другой стороны, ты одним глазом и ухом всегда смотришь за детьми. Но впечатление от поездки, удовольствие от поездки, сторицы все это перекрыли. Поэтому путешествуйте, прокладывайте новые маршруты по старым местам, поднимайте старые маршруты по новым местам, делайте все, что может помочь вам развиваться в коллекционировании, в собирательстве, в изучении. И обязательно общайтесь. Огромное количество информации мы получили от людей через социальные сети. Получили, получаем и будем получать. Многие люди заинтересованы коммуницировать, делиться информацией, рассказывать какие фишки и секреты, делиться минералами. Да? Поэтому я за то, чтобы наши комьюнити, любители камня, клуб камневеды развивались, и количество лекторов увеличивалось, да? количество людей, которые хотят делиться информацией. Я думаю, что мы на правильном пути. Спасибо. Спасибо.